അസ്സാമു അലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് മനുഷ്യർ അബുൽ ബഷർ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം മുതൽ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യർക്ക് ഏകദൈവ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് നിയുക്തരായവരാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായമായ സൂറത്തിൽ ഹുജറാത്തിൽ പതിമൂന്നാം ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളെ വിവിധ സമുദായങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളുമാക്കിയത് പരസ്പരം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൈവഭക്തിയുള്ളവരാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഔന്നിത്യമുള്ളവർ നിശ്ചയം അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനും തികഞ്ഞ ബോധമുള്ളവനുമാണ് ഇവിടെ ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ഗോത്ര ചിന്തകൾക്കതീതമായി മനുഷ്യരെ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദൈവഭക്തിയാണ് ഉയർച്ചയുടെ മാനദണ്ഡം അസഹിഷ്ണുതയോടെ മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്തുന്ന ആധുനിക കാലത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സഹിഷ്ണുതാപരമായ സമീപനത്തിൻ്റെ മികച്ച തെളിവാണ് ഈ ആയത്ത് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏകനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പിതാവും ഒരാൾ തന്നെ എല്ലാവരും ആദമിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ആദമാവട്ടെ മണ്ണിൽ നിന്നും അതിനാൽ അറബിക്ക് അനറബിയെക്കാളോ വെളുത്തവന് കറുത്തവനേക്കാളോ യാതൊരു പ്രാധാന്യവുമില്ല തെക്കുവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സഹകരണത്തെയും സഹിഷ്ണുതയെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സൂറത്തുൽ മായിദയിലെ രണ്ടാമായത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്മയിലും ദൈവഭക്തിയിലും പരസ്പരം സഹായിക്കുക തിന്മയിലും അതിക്രമത്തിലും പരസ്പരം സഹായിക്കരുത് നന്മയും പുണ്യവും മാത്രമാണ് സഹകരണത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമെന്നും സഹിഷ്ണുതാപരമായ സമീപനമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുഖമുദ്രയെന്നും ഇത് നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രവാചകൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു അതൊരു യഹൂദിയുടെ മൃതദേഹമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച സഹാബിയോട് അദ്ദേഹവും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ എന്ന സഹിഷ്ണുതാപരമായ നിലപാടാണ് പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ചത് ഒരാളെയും നിർബന്ധിച്ച് വിശ്വാസിയാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശൈലിയല്ല സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ ആയത്ത് ശരിവെക്കുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ് അതേ ദീനിൽ നിർബന്ധമില്ല സൂറത്ത് ഷൂറയിലെ എട്ടാം ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഒരൊറ്റ സമുദായമാക്കുമായിരുന്നു വിശ്വാസം അവൻ നൽകുന്ന അപാരമായ അനുഗ്രഹമാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആധുനിക കാലത്ത് സഹിഷ്ണുതയുടെ പ്രാധാന്യം ഏറെയാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് സുരക്ഷിതമായ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ കഴിഞ്ഞാൽ യഹൂദികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വസിക്കുന്നത് ഇറാനിലാണ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ച ഈജിപ്തിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളും അഞ്ഞൂറ് ചർച്ചകളും സുരക്ഷിതമാണ് ഇറാഖും സിറിയയും വിവിധ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കും വരെ അവിടങ്ങളിലെ ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ തകർന്നിരുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ മദീനയിൽ വെച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെന്ന പോലെ യഹൂദികളോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും പ്രത്യേക സമാധാന ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു മനുഷ്യർ ചെറുപ്പിൻ്റെ പല്ലുകൾ പോലെ സമന്മാരാണ് എന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഏറെ മാതൃകാപരമാണ് മതസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സഹിഷ്ണുത വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നവംബർ പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര സഹിഷ്ണുതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നജിദിൽ നിന്നും വന്ന ക്രിസ്ത്യൻ നിവേദക സംഘത്തിന് പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യം നൽകിയതിലൂടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ സമാനതകളില്ല സന്ദേശമാണ് ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും മാനവികതയുടെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും പക്ഷം നിൽക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്കാവട്ടെ എന്നുണർത്തി ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാഹി